হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সিম্পল স্টাডি টিপস এর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত গত এপিসোডে আমরা মূলত দেখেছিলাম মিক্সচার रिलेटेड প্রবলেমের দুটি রুলস অর্থাৎ আপনার পার্সেন্টেজ रिलेटेड এবং হচ্ছে আপনার রেশিও এবং প্রপোরশন रिलेटेड কিছু মিক্সচার আজকে আমরা দেখব পার্সেন্টেজ रिलेटेड সরি মিক্সচারের অঙ্কগুলোর মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় সবথেকে মজাদার এবং সব থেকে বলা চলে যে মানে ট্রিকি যে পার্টটা ছিল সেটা এবং যেটা পরীক্ষাতে মানে প্রায় আমরা দেখতে পাই সো কথার বাড়াবো না কথা বাড়ানোর পূর্বে আমরা চলে যাই মানে কথা না বাড়িয়ে আসলে শুরু করে যাই আমাদের আজকের আলোচনা যেটা হচ্ছে আপনার রুলস অফ অ্যালিগেশন তো রুলস অফ অ্যালিগেশন বা রুল অফ অ্যালিগেশন যেটাই বলি না কেন এটা আসলে শুরু করার পূর্বে আমাদের চারটা জিনিস জেনে রাখা খুবই খুবই দরকার বন্ধুর জন্য আমরা চারটা জিনিসকে আলোচনা করি দেখুন এক নাম হচ্ছে পিওর ওয়াটারের কনসেনট্রেশন হচ্ছে আপনার শূন্য এটা মনে রাখতে হবে পিওর ওয়াটারের কনসেনট্রেশন হচ্ছে শূন্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের কনসেনট্রেশন হচ্ছে হান্ড্রেড যদি কোনো কিছু বলা না থাকে অন্যান্য দ্রব্যের কনসেনট্রেশন কত তাহলে আমাদের হান্ড্রেড ধরে কাজ করতে হবে এরপর তিন নম্বর হচ্ছে আপনার কনসেনট্রেশনের অঙ্কগুলির ক্ষেত্রে সাধারণত আপনার ফাইনাল যে কনসেনট্রেশনটা আমার বের হবে সেটা সাধারণত ডলার পয়সা পার্সেন্টেজ ইত্যাদি সাধারণত ফাইনাল কনসেনট্রেশন হয়ে থাকে এবং চার নম্বর হচ্ছে একটি সূত্র যেটার মধ্যে বলা হয়েছে যে আপনার যদি পাঁচটা কন্টেন্ট আছে আমরা দেখুন পাঁচটা কন্টেন্ট যেমন সি ওয়ান সি টু সি টু কিউ টু এবং সি এই পাঁচটার মধ্যে যদি চারটা জানা থাকে তাহলে আপনি একটা বের করতে পারবেন এই সূত্রগুলো কিভাবে আসলো না আসলো না আসলো এত কিছু জেনে আমাদের লাভ নেই আমরা পরবর্তীতে একটু আলোচনা করি দেখি আমরা পরেই হয়তো এই সূত্রের প্রশ্নগুলো আমরা বের করে ফেলতে পারবো আসলে প্রথম আমরা অঙ্কটি দেখি বন্ধুর একটু কফি এ নর্মালি কস্ট সেভেন্টি পয়সা পার পাউন্ড ইট ইজ মিক্সড উইথ কফি বি হুইচ নর্মালি কস্ট এটি পয়সা পার পাউন্ড টু ফর্ম আ মিক্সচার হুইচ কস্ট সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি এইট পয়সা পার পাউন্ড ইফ দেয়ার আর টেন পাউন্ডস অফ দ্য মিক্সচার হাউ মেনি পাউন্ডস অফ কফি এ ওয়ার ইউজড ইন দ্য মিক্সচার যদি পুরো কথাটার আমি সামারি করি তাহলে আনসার হচ্ছে এরকম যে কফি এ এবং কফি বি দুই ধরনের কফি আছে তার মধ্যে কফি এর কস্ট হচ্ছে আপনার সেভেন্টি ফাইভ পয়সা পার পাউন্ড কফি এর প্রতি পাউন্ডে খরচ হচ্ছে আপনার পঁচাত্তর পয়সা করে কফি বিতে খরচ হচ্ছে আপনার আশি পয়সা করে এমন একটা মিক্সচার আপনাকে তৈরি করতে হবে যেখানে হচ্ছে আপনার আটাত্তর পয়সা করে পার পাউন্ডে খরচ হবে যদি বলতে যদি টোটাল পাউন্ড হচ্ছে আপনার কত দশ পাউন্ড দশ পাউন্ড মিক্সচার আপনার হয় মানে যদি টোটাল আপনি দশ পাউন্ডের একটা মিক্সচার তৈরি করেন সেক্ষেত্রে আপনার কি পরিমাণ কফি এ ইউজ করতে হবে এখন দেখুন এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আপনি যদি খুব নর্মালি চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে আপনার দেখুন কফি এ মানে কফি এ কতটুকু ইউজ করতে হবে সেটা আসলে আমি জানি না তা আমি ধরে নিলাম যে কফি এ হচ্ছে আপনার এক্স পাউন্ড বাট আমি কিন্তু এটা জানি যে টোটাল হচ্ছে আমার কত পার্সেন্ট সেটি কত পাউন্ড দশ পাউন্ডের একটা মিক্সচার তাহলে কফি এ যদি হয় দশ পাউন্ড তাহলে কফি বি কত হবে টেন মাইনাস এক্স পাউন্ড তাহলে এই হিসাব করে দেখুন আমার এই পুরো অঙ্কটার মধ্যে আমি কিন্তু আমার আনসারটা মূলত বের করে ফেলতে পারছি কোয়ান্টিটি ওয়ান সরি হ্যাঁ কনসেনট্রেশন ওয়ান হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে আপনার কত পঁচাত্তর পয়সা কনসেনট্রেশন টু হচ্ছে আপনার আশি পয়সা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে এবং ফাইনাল কনসেনট্রেশন যেটা আমি তৈরি করবো সেক্ষেত্রে আপনার কস্ট কত আছে আটাত্তর পয়সা করে আছে তাহলে ফাইনাল কনসেনট্রেশন হচ্ছে আপনার সি সি ওগুলো হচ্ছে আপনার সেভেন্টি এইট কোয়ান্টিটি ওয়ান মানে প্রথমটার ক্ষেত্রে এর কনসে মানে কোয়ান্টিটি হচ্ছে আপনার এক্স পাউন্ড এবং কোয়ান্টিটি বি হচ্ছে আপনার কত টেন এক্স পাউন্ড টেন মাইনাস এক্স পাউন্ড তাহলে সূত্রটা হচ্ছে আমার কি আমরা জানি সূত্রটা হচ্ছে আমরা একটু আগে যে সূত্রটা দেখলাম বন্ধুরা যে এই যে সূত্রটা আমরা একটু দেখলাম এই সূত্রটা যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন সেক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে কত সহজে আপনি অঙ্কটা করে ফেলতে পারবেন এখানে আমি চারটা মানে এই পাঁচটা জিনিসের মধ্যে আমি চারটা জিনিসের মানে আমার প্রশ্ন থেকে আমি বের করে ফেলতে পারছি যে প্রথম প্রথম যে অঙ্কটুকু ছিল মানে প্রথম যে অঙ্কটার মধ্যে আমার রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া ছিল সেই রিকোয়ারমেন্টের সবগুলো দেখিত সবগুলোই হচ্ছে আপনার আমরা পেয়ে গেছি তো সেক্ষেত্রে আসলে আমি এই সূত্রটাকে ব্যবহার করে খুবই সহজে আপনার অ্যান্সারটা বের করে ফেলতে পারি দেখুন সি ওয়ান কিউ ওয়ান সি টু কিউ টু আর নিচে হচ্ছে আপনার কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু কিউ ওয়ান মানে কিউ টু হচ্ছে আমার আমি দুটো কনসেনট্রেশন একত্রে কত গ্রাম হবে আসলে কত গ্রাম আমরা জানি সেটা হচ্ছে আপনার দশ গ্রামের একটি কনসেনট্রেশন বা দশ গ্রামের একটি মিশ্রণ আপনাকে তৈরি করতে হবে সো আনসার ইচ্ছে হচ্ছে আপনার এখানে এক্স ইকুয়াল হচ্ছে আপনার ফোর অর্থাৎ ফোর পাউন্ডস ওয়ার ইউজড ইন কফি এ মানে দেখুন আমার এক্স ইকুয়াল আমরা এক ধরছিলাম এখানে সো এইভাবে আমি আসলে মূলত আমার যদি চারটা
যে এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেশন এর এই ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে কোন একটা অঙ্ক আছে এটা সবথেকে বেশি মজাদার সবথেকে বেশি এই গুরুত্বপূর্ণ বা খুব সহজে আপনি যেটা করে ফেলতে পারছেন এটা হচ্ছে আপনার রুলস অফ আমরা এখনই শিখব অবশ্যই রুলস অফ দেখুন দ্বিতীয় একটি অঙ্ক এ থার্টি পার্সেন্ট সলিউশন অফ ভ্যারিয়াম ক্লোরাইড ভ্যারিয়াম ক্লোরাইড একটা সলিউশন যেটা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট ইজ মিক্সড উইথ টেন গ্রামস অফ ওয়াটার টু ফর্ম টোয়েন্টি পার্সেন্ট টু ফর্ম এ টোয়েন্টি পার্সেন্ট সলিউশন হাউ মেনি গ্রামস অফ দ্য অরিজিনাল সলিউশন ডিড উই স্টার্ট উইথ একটি থার্টি পার্সেন্ট সলিউশন যার মধ্যে হচ্ছে ভ্যারিয়াম ক্লোরাইড আছে এবং যেটাকে মিক্স করতে হবে আপনার দশ গ্রাম ওয়াটারের সাথে এবং যেখানে হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট সলিউশন হবে সো এখানে দেখুন আমার এই আগের যে সূত্রটা আমি শিখছিলাম সেই সূত্রটা হচ্ছে আপনার সূত্রটার পুরোপুরি আপনার সবগুলো উপাদান দেওয়া আছে আসলে দেখুন সি হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি অর্থাৎ আমি যে যেটা মিক্স করে ফাইনালি যেটা বের করে সে হচ্ছে সি হচ্ছে কত আপনার টোয়েন্টি এরপরে সি ওয়ান হচ্ছে আপনার থার্টি প্রথমে যেটা ছিল থার্টি পার্সেন্ট এরপর সি টু হচ্ছে শূন্য দেখুন আপনার সি টু হচ্ছে আপনার এই ভ্যারিলাম ক্লোরাইড হচ্ছে আপনার কত থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু আমার ওয়াটারের কথা কিন্তু বলা হয় না যে ওয়াটারের কত গ্রাম বা ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন আসলে কত আর আমরা জানি ফার্স্টে দেখে রাখছিলাম যে ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন যদি কোনো কিছু বলা না থাকে সেক্ষেত্রে ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন শূন্য ধরে নিতে হবে আমাকে তাহলে সি টু সমান হচ্ছে আপনার শূন্য এবং কিউ ওয়ান দেখুন কিউ ওয়ান আমি জানি না অর্থাৎ কিউ ওয়ান বলতে আপনার কত পার্সেন্ট সরি কতটুকু ছিল সেটা আমি জানি বাট কিউ টু আমি জানি কিউ টু আমি জানি কারণ হচ্ছে আপনার দেখুন পরবর্তীতে দশ গ্রাম মেয়ের কথা আমার বলা হয়েছে দশ গ্রাম ওয়াটারের কথা সেটা আমি জানি তো সেই এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে বা এই ইলিমেন্টসগুলো দিয়ে আপনি ম্যাথটাকে প্রথমে সমাধান করে ফেলতে পারবেন খুব সহজে কিন্তু ওই যে আমরা বলছিলাম যে রুলস অফ অ্যালিগেশন অল্টারনেটিভ ওতে আমি রুলস অফ অ্যালিগেশন ইউজ করতে পারি সো সেই রুলস অফ অ্যালিগেশন আমরা এখন একটু দেখবো দেখুন ওয়াটারের কনসেন্ট্রেশন শূন্য আর ভেরিয়াম ক্লোরাইডের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে আপনার থার্টি যেটা আমাদের অলরেডি দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে তাহলে আমি যদি ক্রস কানেকশন এটা আসলে রুলস অফ অ্যালিগেশন মেন হচ্ছে আপনার ক্রস কানেকশন অত চিন্তা করুন এখান থেকে আপনার আপনাকে বের করতে হবে যে আপনার কি পরিমাণ কনসেন্ট্রেশন নিয়ে আমরা শুরু করছিলাম হ্যাঁ কী পরিমাণ অরিজিনাল সলিউশন আপনার আপনি আমরা স্টার্ট করছিলাম তো সেক্ষেত্রে ভেরিয়াম ক্লোরাইড থেকে আপনি এখানে বিশ থেকে তিরিশ থেকে আপনি দশ বাদ বিশ বাদ থাকলে হচ্ছে আপনার আসা হচ্ছে আপনার দশ আর আপনি এই বিশ থেকে হচ্ছে আপনার শূন্য বাদ থাকলে হচ্ছে আপনার কত বিশ এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে কি আপনার এখানে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু আসবে না অর্থাৎ যা আসবে সব হচ্ছে অ্যাপসোলিউট ভ্যালু কিছুটা হয়তো কনফিউশন এখনও আসে আপনাদের আশা করব এই পরবর্তীতে আরও কিছু ম্যাথ আসে আমাদের আজকের আলোচনা আরও কিছু ম্যাথ আসবে তারপর হয়তো আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আশা করি দেখুন তিন নাম্বার আমরা একটি ম্যাথ রাখছি আপনাদের জন্য ইন হোয়াট ফ্রেশিও শুড টোয়েন্টি পার্সেন্ট সুগার সলিউশন বি মিক্সড উইথ আ ফিফটি পার্সেন্ট সুগার সলিউশন সো দ্যাট দ্য রেজাল্টেন্ট সলিউশন হ্যাজ ফর্টি পার্সেন্ট সুগার ইন ইট প্রথম আমরা রুলস অফ অ্যালিগেশনের কথা বলি যেটা আমরা একটু শিখছিলাম আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করছিলাম অবশ্য ফার্স্ট সলিউশন দেখুন প্রথমে আমার যে সলিউশনটা দেওয়া আছে সেই সলিউশনের মধ্যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার সুগার ছিল এবং দ্বিতীয় যে সলিউশনটা দেওয়া ছিল আপনার যেটাকে প্রথমে এটার সাথে আপনার মিক্স করেছে আপনার ফিফটি পার্সেন্ট সুগার সলিউশনের সাথে ফিফটি পার্সেন্ট সুগার সলিউশন সো এখন বলা হয়েছে আপনার ফাইনাল আমি যেটা তৈরি করবো এই দুটোর সাথে বিশ পার্সেন্টের সুগারের সাথে পরবর্তীতে ফিফটি পার্সেন্ট সুগারের সাথে যখন মিক্স করবো এই দুটো মিক্স করার পর আমি যেটা তৈরি করবো সেটার মধ্যে আপনার ফর্টি পার্সেন্ট থাকবে সুগার বা ফর্টি পার্সেন্ট সেই সলিউশনের মধ্যে ফাইনাল সলিউশনের মধ্যে ফর্টি পার্সেন্ট সুগার থাকবে আমি এখানে বলি যে মাঝখানে আপনার সব সময় হচ্ছে যেটা মিক্স করার পরে হবে সেটা আপনি লিখবেন মাঝখান হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে যেটা মিক্স করার পর হবে সেটা লিখবেন এবং এই চারটা অর্থাৎ প্রথম এবং এই দ্বিতীয়টা মানে ফার্স্ট সলিউশন সেকেন্ড সলিউশন এই দুটোকে মিক্স করার পর আপনার হবে কত ফর্টি পার্সেন্ট সলিউশন এরপর আপনি আনসারটা দেখবেন অটোমেটিকলি আপনার বের করা যাবে আপনি দেখুন সেকেন্ড সলিউশন এই আর আর এইভাবে আপনি বিয়োগ করবেন এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হচ্ছে দশ আবার এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে আপনার হচ্ছে বিশ বের হবে এখানে আমি আবার বলি যে সব সময় হচ্ছে অ্যাপসোলিউট ভ্যালুটার কথা চিন্তা করবেন অ্যাপসোলিউট ভ্যালুর কথা চিন্তা করলে আপনি সহজে আনসারটা বের করে ফেলতে পারবেন তাহলে রেশিওটা কত হবে দেখুন রেশিওটা হচ্ছে আপনার টেন ইস টু টোয়েন্টি টেন ইস টু টোয়েন্টি টেন ইস টু টোয়েন্টি অথবা হচ্ছে আপনার ওয়ান ইস টু টু এটা হচ্ছে আনসার এটাকে আপনি যদি একটু প্রমাণ করতে চান যে আসলে আমার অঙ্কটা আদৌ হলো ক
40% সুগার থাকবে তাহলে x এবং y এই দুটোকে যোগ করলাম এবং 40% তাহলে x এবং y একত্রে করার পর হচ্ছে আপনার 40% সুগার থাকবে আর এই দুটোর এখন যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার आंसर দাঁড়াবে হচ্ছে আপনার x is to y সমান হচ্ছে আপনার 1 is to 2 এই ভাবে হচ্ছে আপনার आंसरটা বের করতে পারবেন খুবই সহজ দেখুন এর পরে আরো একটি ম্যাথ আপনাদের জন্য আছে এই ম্যাথটা খুবই খুবই চমৎকার এবং খুবই খুবই বজা চলে খুবই একটা মজার অঙ্ক বলা চলে আপনারা এটা দেখুন আপনারা এটা হচ্ছে এক্সিম ব্যাংক 2013 তে আসছিল কারণ এই ধরনের এই প্রশ্ন একটু ক্রিটিক্যাল অবশ্য কিন্তু খুব সহজ এবং মজার হাউ মেনি কিলোগ্রামস অফ সুগার কনসিস্টিং টাকা 9 পার কিলোগ্রাম মাস্ট বি অ্যাডেড উইথ 27 কেজি অফ সুগার কস্টিং টাকা 7 পার kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24 taka per kg orthat kon ekti sugar ache apnar mane kon ekti mishrone apnar sorry ekhane mishron bola hoyni apnar bhul bolte sorry ektu dekhon sugar er khetre prothom hocche apnar kon ekta mane sugar ache jeta hocche apnar 9 taka kore kg bikri kora hoy ebong oi 9 taka kg sugar er ke mix kora hoyeche apnar 27 কেজি সুগারের সাথে যেখানে আপনার 27 কেজি সুগার যেখানকার প্রতি কেজি খরচ হচ্ছে আপনার 7 টাকা করে এই যে 7 টাকা করে দ্বিতীয় সুগার আর প্রথম সুগার হচ্ছে আপনার বিক্রি হবে 9 টাকা করে এবং দ্বিতীয় যে সুগার 7 টাকা করে বিক্রি হবে তাদের আশা করতে আপনার 27 কেজি সুগার আছে বলতেছে এমন ভাবে মিক্স করতে হবে যাতে করে আপনার 10% प्रॉफिट থাকে যে 10% प्रॉफिट থাকে এবং সেটা বিক্রি করা হবে কত 9.24 টাকা করে পার কেজি এবং সেটা হচ্ছে আপনার এই 10% प्रॉफिट থাকবে এবং 10% प्रॉफिट সহকারে ওটার সেলিং প্রাইস হবে আপনার 9.24 টাকা তাহলে এটাকে দেখুন আপনার সেলিং প্রাইস অফ 1 কেজি অফ দা মিক্সচার তাহলে নতুন যে মিক্সচারটা আমি তৈরি করব সেই ক্ষেত্রে আপনার বিক্রি করব হচ্ছে আপনার 9.24 টাকার মধ্যে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার গেইন থাকবে হচ্ছে 10% তাহলে এখন আমি কি বলতে পারি না যে আপনার এই 9 টাকা 24 পয়সা যে আমি বিক্রি করব এর মধ্যে আমার এই 9 টাকা 24 পয়সার মধ্যে কস্টের প্রাইসটা আছে প্লাস হচ্ছে আপনার प्रॉफिटের যে 10% সেটাও আছে অর্থাৎ কস্ট হচ্ছে 100% এবং प्रॉफिट হচ্ছে 10% তাহলে 100 10% হচ্ছে কি আপনার কি এই 9.24 টাকাটা তাহলে কস্ট প্রাইস অফ 1 কেজি অফ দা মিক্সচার হয় কত আসলে দেখুন এই যে এক আমি যেন আপনাদের আগে বলছিলাম যে এই এটাকে যদি আপনি একটু এইভাবে চিন্তা করেন যে 110% সমান হচ্ছে কত আপনার 9.24 টাকা তাহলে 1% কত আর হচ্ছে আপনার 100% কত তাহলে আপনি এখান থেকে কস্টের প্রাইসটা বের করে ফেলতে পারবেন খুব সহজই তাহলে আমি যদি এইভাবে ক্যালকুলেশন করে आंसर বের করি তাহলে আমার आंसर হচ্ছে আপনার 8.40 অর্থাৎ 8 টাকা 40 পয়সা তাহলে এরপর আপনি রুলস অফ এলিগেশন ইউজ করবেন কারণ আসলে দেখুন আমি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে প্রথমেই কেন রুলস অফ এলিগেশনটা আসলে ইউজ করতে পারলাম না বা ক্রস মেথডটা কেন अप्लाई করতে পারলাম না কারণ আমার প্রথমে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস দেখুন এই যে আমার প্রথম যে কিলোগ্রাম বা কত কেজি বিক্রি করতে হবে বা সেটার চিহ্নের ক্ষেত্রে প্রথমে দেয়া ছিল আপনার কস্ট প্রাইস সিপি দ্বিতীয় যে চিনি মিশ্রণটা ছিল 27 কেজি সেখানেও আপনার মূলত আপনার কস্ট প্রাইসটা দেয়া হয়েছিল সো কস্ট প্রাইস এখানে ছিল কস্ট প্রাইস কিন্তু আমার যে মিক্সচারটা তৈরি করব সেটা দেয়া ছিল সেলিং প্রাইস দেখেন যে সেলিং প্রাইস তাহলে আমি রুলস অফ এলিগেশনের কথা আগে বলছিলাম যে যা কিছু বের করব সবকিছুকে সেম হইতে হবে আপনি যদি সেম ভাবে তৈরি করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কেবল আপনি রুলস অফ এলিগেশন আসলে ইউজ করতে পারবেন এখন এই যে সিপি অফ ফার্স্ট কেজি দেখুন যে আমার অঙ্কটা আমি করি কস্ট অফ সরি রুলস অফ এলিগেশন ইউজ করে সিপি অফ 1 কেজি মানে কস্ট প্রাইস অফ 1 কেজি সুগার অফ ফার্স্ট সলিউশন বা ফার্স্ট কিলো সুগার তাহলে এটা হচ্ছে 9 টাকা এবং দ্বিতীয় যে ছিল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপনার ছিল 7 টাকা এবং আমি বের করলাম এখানকার প্রথমটার কস্ট প্রাইস এর চেয়ে দ্বিতীয়টার কস্ট প্রাইস কিন্তু আমি যেটা বিক্রি করব সেটার কস্ট প্রাইস হচ্ছে কত আপনার মানে মেশাবর পরে তখন হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার কস্ট প্রাইস 8 টাকা 40 পয়সা এখন যদি আমি ক্রস মেথডে আসি বা রুলস অফ এলিগেশন আসি তাহলে 9 টাকা থেকে 8 টাকা 40 পয়সা বাদ দিলে হচ্ছে আপনার পয়েন্ট এইভাবে ক্যালকুলেশন 6 60 পয়সা আবার 60 টাকা থেকে যদি আপনি 8 টাকা 40 পয়সা বাদ দিতে থাকেন তাহলে আপনার কত 1 টাকা 40 পয়সা অর্থাৎ এখানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু কথা চিন্তা করতে হবে মানে এটা বড় এটা ছোট বা এটা সঙ্গে বাদ দিতে হবে এরকম চিন্তা করা যাবে না এখানে তো রেশিওটা কত হচ্ছে আপনার এই হচ্ছে রেশিও 1 টাকা 40 পয়সা আর হচ্ছে আপনার 60 পয়সা जस्ट আমি ক্যালকুলেশন করলাম আমার आंसर হচ্ছে আপনার 140 আমি যদি 100 দিয়ে গুণ করে দেই 140 60 আবার সহজ ক্যালকুলেশন করলে 12 কাটাকাটি করলে সেই ক্ষেত্রে आंसर দাঁড়াবে 7 ইনটু 3 এখন প্রশ্নে বলা হইছে আপনার যে প্রথম যে কেজিটা ছিল অর্থাৎ প্রথম যে চিনি কেজি সেটা কত গ্রাম ইউজ করতে হবে আসলে দেখুন আমার এখানে প্রথম ছিল আপনার কত 
সেভেন ইস টু থ্রি হচ্ছে আপনার এখান থেকে বের করলাম আর ওইখানে যে সাতাশ কেজি চিনি ছিল সাতাশ কেজির সাথে ইউজ করতে হবে নয় টাকার কত কেজি চিনি কত কেজি আমি এখানে সাতাশের সাথে আপনার জাস্ট এক্স গ্রাম ধরে নিলাম জাস্ট এরপরে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে আপনার সিক্সটি থ্রি কেজি এ হচ্ছে আপনার আনসার সো এরপরে এর হচ্ছে চার নাম্বার অঙ্ক গেল আর একটি অঙ্ক আপনাদের জন্য আমি রাখছি অবশ্যই যেটা আপনার যদি একটু ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে আমি এই জন্য একটু সরি কিন্তু আসলে ভালো করে বুঝতে না পারলে আসলে অঙ্কগুলো খুব ভালো কিছু হবে না তাই আপনাদের জন্য দ্বিতীয়তে আরও একটি অঙ্ক রাখছি আমি যদি একটু ভিডিওটা বড় হয়ে গেছে আমি আবারও বলতেছি সরি দেখুন এই অঙ্ক হচ্ছে আইবি এর পরীক্ষার দু হাজার বারো তেরোতে আসছিল অফ টোয়েন্টি ফোর কিলোগ্রামস অফ সল্ট ওয়াটার এইট পার্সেন্ট ইজ সল্ট চব্বিশ গ্রামের মধ্যে চব্বিশ কেজির মধ্যে আট পার্সেন্ট হচ্ছে সল্ট আর একটা মিক্সচার যেখানে হচ্ছে আপনার চার পার্সেন্ট হচ্ছে সল্ট হাউ মেনি কেজিস অফ দ্য সেকেন্ড মিক্সচার শুড বি অ্যাডেড টু দ্য ফার্স্ট মিক্সচার ইন অর্ডার টু গেট আ মিক্সচার অফ ফাইভ পার্সেন্ট সল্ট এটাকে জাস্ট আমি আপনার রুলস অফ অ্যালিগেশন দিয়ে করাই দেখেন চব্বিশ কেজির মধ্যে প্রথম হচ্ছে চব্বিশ কেজি তার মধ্যে চার পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার সল্ট দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার কত দ্বিতীয়টা মিক্সচার বলতেছে আপনার চার পার্সেন্ট সল্ট এই যে চার পার্সেন্ট সল্ট ফাইনালি যেটা আমি মিক্স করব এই দুটাকে মিক্স করার পরে আমার যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার পাঁচ পার্সেন্ট সল্ট থাকবে তাহলে যে পাঁচ পার্সেন্ট সল্ট আমি যদি ক্রস করি আট থেকে পাঁচ বাদ দিল হচ্ছে তিন চার থেকে পাঁচ বাদ দিল হচ্ছে আপনার এক তাহলে আনসার হচ্ছে আপনার ওয়ান ইস টু থ্রি এই যে ওয়ান ইস টু থ্রি আনসার বের হয়ে গেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি আপনার কোয়ান্টিটি অফ দ্য সেকেন্ড মিক্সচার তাহলে সেকেন্ড মিক্সচারের ক্ষেত্রে আপনার কতটুকু ইউজ করতে হবে আসলে সেকেন্ড মিক্সচারের ক্ষেত্রে কতটুকু সুগার আপনি ইউজ করবেন দেখুন রেশিওটা হচ্ছে আপনার ওয়ান ইস টু থ্রি অর্থাৎ আমার আমি জানি আপনার ফার্স্ট রেশিওটা ফার্স্ট হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান হচ্ছে আপনার কত কেজি চব্বিশ কেজি এবং থ্রি হচ্ছে আপনার কত তাহলে চব্বিশ কেজি তিন গুণ করতে হবে আপনাকে তাহলে বাহাত্তর কেজি তাহলে আনসার হচ্ছে আপনার সেকেন্ড মিক্সচারের ক্ষেত্রে আপনাকে বাহাত্তর কেজি আপনি ইউজ করতে হবে অর্থাৎ প্রথম মিক্সচার আপনি যদি চব্বিশ কেজি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার দ্বিতীয় মিক্সচার ইউজ করতে হবে বাহাত্তর কেজি সেক্ষেত্রে আপনি ফাইভ পার্সেন্ট সল্ট পেয়ে যাবেন আসলে সো এরপরে ওখানে রিটার্নভাবে আপনি চাইলে করতে পারবেন যদি আপনার এই অঙ্কটা একটু সমস্যা হয় তাহলে আপনি এইভাবে করতে রিটার্ন সলিউশনটা ইউজ করতে পারবেন দেখুন চব্বিশ পার্সেন্টের চব্বিশ কেজির মধ্যে এইট পার্সেন্ট আর এখানে সেকেন্ডার কত কেজি হবে সেটা আমরা যাইনি আমরা ধরে নিলাম এক্স এক্স তাহলে ফোর পার্সেন্ট অফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে আপনার কত হবে ইকুয়াল দেখেন আপনার ইকুয়াল বলতেছে আপনার যে ফাইভ পার্সেন্ট হবে কিসের মধ্যে চব্বিশ কেজি প্লাস হচ্ছে আপনার নতুন যে এক্স কেজি আছে এগুলোকে একত্রে করলে ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার সল্ট দাঁড়াবে ক্যালকুলেশন করলে সেভেন্টি টু এক্সের মান হচ্ছে আপনার সেভেন্টি টু এভাবে আপনি চাইলে করতে পারবেন অর্থাৎ আমি দুই ভাবেই দেখানোর চেষ্টা করলাম যেইভাবে আপনার সুবিধা মনে হয় সেভাবে আপনি করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই অঙ্কগুলোকে ঠান্ডা মাথায় কয়েকবার ভিডিওটা দেখলে হয়তো আপনার জন্য খুব সহজ হবে আশা করবো অঙ্কগুলো বুঝতে পারছেন খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম